हेलो आई एम भानी रामडान दोस्तों अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की जो फसलें हैं एग्रोनॉमी क्रॉप है उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें अपने ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे इस वीडियो में आगे के अपने जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं ट्वेंटी वन से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले है ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन उड़द में प्रोटीन की मात्रा होती है प्रोटीन कंटेंट इन ब्लैक ग्राम ऑप्शन है अपना ट्वेंटी वन परसेंट ट्वेंटी फोर परसेंट थर्टी थ्री परसेंट और फोर्टी परसेंट तो देखो ब्लैक ग्राम के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो ट्वेंटी फोर परसेंट कंटेंट होता है यानी चौबीस परसेंट प्रोटीन पाया जाता है उड़द के अंदर नेक्स्ट अपने बात करें आई की स्थापना हुई थी फाउंडेशन ईयर ऑफ आई एम डी आई की फुल फॉर्म होती है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट देखो इसमें ऑप्शन है अपने पास 1975, 1885, 1875 और 195। तो राइट आंसर है वो अठारह सौ पचहत्तर आई की इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी वो अठारह के अंदर हुई थी पहले ही स्थापित किया गया था कोलकाता में वहां से ट्रांसफर किया गया शिमला में शिमला से ट्रांसफर किया गया पुणे में अब फाइनली जो ट्रांसफर किया गया है मौसम भवन न्यू दिल्ली में अब आपसे पूछ ले आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहां पे है तो अभी मौसम भवन न्यू दिल्ली के अंदर है नेक्स्ट अपने बात करें मरुबहार किसम किसकी है मरुबहार इज वेराइटी ऑफ देखिए ऑप्शन है अपने पास ग्वार मोट मोटबिन उड़द ब्लैक ग्राम और चिक्पी यानी चना ये जो मरुबहार वैरायटी है ये मोट बीन की वैरायटी यानी मोट की वैरायटी है इसको अपने आरएमओ राजस्थान मोट जिसको बोलते हैं आरएमओ 435 भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम है वो आरएमओ 435 भी है नेक्स्ट अपने बात करें भारत की मुख्य दलहनी फसल मेन पल्सेज ऑफ इंडिया भारत की मेन जो दलहनी फसल है वो कौन सी ऑप्शन है हमारे यहाँ ग्रीन ग्राम मोट उड़द और चना चना बोले तो चिक्पी देखो कुल जो पल्सेज उत्पादन होता है उसका लगभग 49 टू 50 परसेंट है वो चिक्पी चने से ही होता है तो भारत की जो मेन पल्सेज क्रॉप है मुख्य दलानी फसल है वो चिक्पी है उसके अलावा ऑप्शन अपने पास थे ग्रीन ग्राम देखो राजस्थान में सेकंड नंबर की जो मेजर पल्सेज क्रॉप है वो ग्रीन ग्राम है मोट भी न वो ड्रॉट टॉलरेंट बहुत ज्यादा सूखा सहन करने वाली फसल है नेक्स्ट अपने बात करें हाँ तो 24 का जो अपने राइट आंसर था वो चिक्पी था मेन जो पल्सेज क्रॉप है वो अपने चना है चिक्पी है नेक्स्ट अपने बात करें चने में सेलिंग प्रतिशत कितना है सेलिंग परसेंटेज ऑफ चिक्पी इज यानी चने के अंदर छिलके का प्रतिशत कितना होता है ऑप्शन है 33 बी ऑप्शन 49 सी ऑप्शन 65 और डी ऑप्शन ट्वेंटी तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो फोर्टी है जो पी चिक्पी है उसका सेलिंग परसेंट है वो फोर्टी है नेक्स्ट अपने बात करें ट्वेंटी सिक्स नंबर काबुली चने की किस्म काबुली चिक्पी इज इसमें यहां वैरायटी पूछी है कि कोबल काबुली चने की किस्म कौन से यहां पे दहाव दिए लो ये तो अपने देसी चना यानी ब्राउन जो चिक्पी है उसकी वैरायटी है आर एस जी टू है ये भी ब्राउन जो ग्राम है उसकी वेरायटी है और जी वन ये भी ब्राउन की है सदा बाहर वेरायटी है ये काबुली चना की वेरायटी है काबुली चना की या काबुली चिक्पी की वेरायटी है तो 26 का राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है नेक्स्ट अपने बात करें 27 फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त अपेक्षिक आदरता होनी चाहिए सुटेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट ऑप्शन है थर्टी टू फाइव सेकेंड ऑप्शन है फोर्टी टू सिक्सटी थर्ड ऑप्शन है सेवेंटी टू एटी और डी ऑप्शन है जीरो टू फोर परसेंट देखो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो पहले तो होती क्या है कई बार अपने ये क्लियर नहीं कर पाते हैं जैसे ये इन्वायरमेंट है इस इन्वायरमेंट के अंदर वाटर वेपर कितनी आ सकती है इस इन्वायरमेंट में मैक्सिमम वाटर वेपर है वो फोर परसेंट हो सकती है यानी जीरो टू फोर परसेंट तक वेपर है परसेंटेज होती है ये जो मैक्सिमम वाटर वेपर है इसको अपने रिलेटिवली हैंडेड मान ले तो ये कहलाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो इस हिसाब से अगर अपने बात कर रहे हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट होनी चाहिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट है अगर इससे कम है इसका मतलब इन्वायरमेंट है वो सूखा है इवोपरेशन और ट्रांसफाइरेशन वास्पीकरण और वास्पोसर्जन बहुत ज्यादा होगा और पौधे में पानी की कमी देखने को मिलेगी और 60% से ज्यादा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई तो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का बहुत ज्यादा अटैक होगा इसलिए सबसे बढ़िया जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की मानी जाती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो लगभग 50% यानी रेंज में बात करें तो अपने 40 टू 60% नेक्स्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी आपको आ, जो मेरी बुक है एग्रीकल्चर सक्सेस उसका थर्ड एडिशन आ चुका है आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर सक्सेस बुक का है जो आप इस समय से अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक थी और इसका थर्ड एडिशन जारी हो चुका है अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अमेजोन पर विजिट कर सकते हैं 
नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसके अलावा किसी को अगर लिंक मंगवाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं देख पा रहे हैं प्रॉपर तो नाइन फोर सिक्स जीरो फोर एट टू एट सिक्स एट पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं ओनली व्हाट्सअप तो इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं तो मैं आपको लिंक भेज सकता हूं इसका तो ये थर्ड एडिशन है इसमें बहुत कुछ पहले से ज्यादा ऐड भी किया हुआ है और कुछ दो एरर थी यानी कुछ गलतियां थी उनमें भी सुधार किया गया है नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं अरहर में गुणसूत्र संख्या प्रोमोजोम नंबर ऑफ पीजन पी अरहर में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है देखो एक आप ध्यान रखें कि जो खरीब सीजन के लेग्यूम है खरीब के जितने भी लेग्यूम है ऑलमोस्ट उनके अंदर क्रोमोजोम होते हैं वो ट्वेंटी टू होते हैं होते हैं एक तो आप क्लस्टर बीन ग्वार को छोड़ दो ग्वार में चौदह होते हैं एक कुल्थी को छोड़ दो को छोड़ के जितने भी खरीब के जो पल्सेज है उनके अंदर क्रोमोजोम नंबर ट्वेंटी टू होते हैं तो अरहर है वो खरीब की मेन पल्सेज क्रॉप है पहली इंडिया की पहली पल्सेज क्रॉप कौन सी पहले नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट है पीछे हमने बात की थी चिक पीचना और दूसरी इंपॉर्टेंट कौन सी पीजन पी अरहर या फिर इसको तुअर की दाल भी बोल देते हैं और देखो चना है वो रबी में लगता है खरीब की जो मेजर आप आपसे पल्सेज पूछ ले यानी खरीब की मुख्य दलनी फसल पूछ ले तो वो कौन सी होगी अरहर होगी अरहर में गुणसूत्र संख्या 22 जैसे मैंने बताया खरीब के लेग्यूम में 22 होता है वैसे ही जो रबी के लेग्यूम है उनके अंदर क्रोमोजोम नंबर होते हैं 14 14 होते हैं एक तो आप काबुली चना को छोड़ दो उसमें सोलह है दूसरा फ्रेंच बीन राजमा को छोड़ दो उसमें बाईस है बाकी जो ऑलमोस्ट लेग्यूम है रबी के उनके अंदर फोर्टीन ही होता है चाहे आप चना ले लो चाहे पी ले लो यानी मटर ले लो तो इनके अंदर चौदह ही होता है नेक्स्ट अपने बात करें ग्वार में गम का प्रतिशत होता है गम परसेंटेज इन क्लस्टर बीन तो ग्वार में लगभग गम का प्रतिशत होता है वो 30 से 35 के बीच होता है तो यहाँ ऑप्शन के अंदर अपने बात करें तो 33 परसेंट होता है अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ग्वार में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है चालीस पैंतालीस परसेंट के आसपास प्रोटीन लेकिन यहाँ गम पूछा गया है तो गम थर्टी होता है नेक्स्ट अपने बात करें पुस्सा दो फसली पुसा दो फसली इच वेराइटी हो पुसा दो फसली किसकी वेराइटी है ऑप्शन है हमारे पास ग्वार क्लस्टर बीन चावला काउपी उड़द ब्लैक ग्राम अरहर पीजन पी तो पुसा दो फसली जो वेराइटी है ये काउपी की वेराइटी है चावला की वेराइटी है दो फसली जायद जायद के लिए भी बहुत बढ़िया है गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया है और रेनी सीजन के लिए भी बहुत बढ़िया है दोनों ही सीजन में लगा सकते हैं करीब में भी लगा सकते हैं और रेनी सीजन में भी लगा सकते हैं और इसकी जो फलियां होती है वो सब्जियों के लिए भी बहुत बढ़िया है सीड प्रोडक्शन से ज्यादा जो फलियों का प्रोडक्शन है इसका वो बहुत बढ़िया होता है नेक्स्ट अपने बात करें खरीब की मुख्य दलहन फसल कौन सी है मेजर पल्सेज ऑफ खरीब इन इंडिया अभी अपने पीछे बात कर ही चुके थे जो मेजर पल्सेज है खरीब की वो है अपने पीजन पी यहाँ ऑप्शन में अपने लिखने भूल गए तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है उनमें से कोई सा राइट नहीं है करीब की जो मुख्य पल से जो है वो है पीजन पी होगी यानी अरहर होगी थर्टी वन का यहाँ दिए गए ऑप्शन में से कोई सा राइट नहीं है राइट पीजन पी होगा ओ, सभी में से पूछ ले रबी और करीब दोनों को मिला के तब कौन सा होगा चिक पी होगा नेक्स्ट अपने बात करें दुर्गापुरा सफेद दुर्गापुरा सफेद इज वेराइटी ऑफ दुर्गापुरा सफेद वेराइटी ऑप्शन दिया हुआ है अपने को क्लस्टर बीन ग्वार पीजन पी यानी अरहर तीसरा उड़द यानी ब्लैक ग्राम चौथा ऑप्शन है अपने पास चना चिक्पी तो दुर्गापुरा जो स्पेद वेराइटी है ये दुर्गापुरा राजस्थान से विकसित की गई है ये ग्वार की वेराइटी है क्लस्टर बीन की वेराइटी है थर्टी टू का ए ऑप्शन राइट होगा नेक्स्ट अपने बात करें लेग्यूम शब्द कौन सी भाषा से लिया गया लेग्यूम वर्ड ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज देखो ऑप्शन है हमारे पास ग्रीक फ्रेंच लेटिन और संस्कृत जो लेग्यूम शब्द होता है इसका मतलब होता है टूगेदर साथ में होना अब लेग्यूमिलेशी फसलों में क्या साथ में होता है राइजोपियम बैक्टीरिया सहजीवन करते हैं इसलिए ये सब टू गैदर से लिया गया है लेग्यूम लेटिन वर्ड है एक लेटिन भाषा का मतलब शब्द है जिसका अर्थ होता है टू गैदर यानी साथ में तो थर्टी थ्री का जो राइट ऑप्शन है वो सी लेग्यूम शब्द है वो लेटिन पल्सेज भी लेटिन भाषा का ही मतलब है पल्सेज भी लेटिन भाषा का शब्द होता है पल्सेज का मतलब होता है थिक सो और लेग्यूम का मतलब होता है टू गैदर ये भी लेटिन लैंग्वेज का ही वर्ड है नेक्स्ट अपने बात करें सरसों का भयंकर कर मोस्ट ब्रेडफुल वर्ड ऑफ मस्टर्ड इज सत्यानाशी मैक्सिकन पॉपी बीजों में मिल जाता है सरसों के निकालना बहुत मुश्किल है ऑब्जेक्शनेबल है ये यानी आपत्तिजनक है भयंकर नहीं है प्याजी है वाइल्ड अनियन है ये सबसे मतलब नुकसान करने वाला है सबसे ज्यादा हार्मफुल है और मैंकी ब्रूम रेड ये टोटल रूट पेरासाइट है यानी पूर्ण जड़ जी पर जीवी खरपतवार है इसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है तो ये भयंकर खतरनाक तो भयंकर घर पतवार ये है तो यहाँ पे अपने से पूछा गया था मोस्ट फ्रेटफुल वीड इसको मतलब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है फ्रेटफुल ये है तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा सी ऑप्शन 
सत्यनाशी ऑब्जेक्ट नेबल है आपत्तिजनक है सबसे ज्यादा मुख्य जो अगर अपने बात कर ले खरपतवार पूछ ले आपसे मेजर वीड पूछ ले मस्टर्ड का तो वाइल्ड अनियन प्याजी है और आपसे फ्राइटफुल पूछ ले या भयंकर पूछ ले तो वो कौन सा है और बैंक जिसको आप ब्रूम रेप बोल देते हैं ये रूट टोटल रूट पैरासाइट है यानी पूर्णतः अपनी पूरी जिंदगी है उस सरसों की जो जड़ है उस पर अपने जीवन यापन करता है देखो तो जो पूर्ण जड़ पर जीवी होते हैं वो क्या करते हैं पौधे की जड़ पे उगते हैं उसके जाइलम और फ्लोएम को अपने आप काम में लेना शुरू कर देते हैं उसी से पानी लेते हैं उसी से पोषक तत्व तो लेते हैं पौधे को कमजोर कर देते हैं धीरे धीरे उसे पूरे का पूरा खत्म कर देते हैं इसलिए ये बहुत भयंकर है तो सरसों का भयंकर पूछ ले तो और बैंकी यानी प्रेटफुल पूछ ले तो ब्रूम रेप ब्रूम रेप्स और अगर मेन पीड पूछ ले मुख्य खरपतवार पूछ ले तो वाइल्ड अनियन इंडियन प्याजी ऑब्जेक्शन नंबर पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले आपत्तिजनक तो फिर कौन सा होगा सत्यानाशी होगा वैक्सीन पॉपी होगा तो 34 में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया उससे राइट आंसर है सी ऑप्शन नेक्स्ट अपने बात करें सरसों में तेल की मात्रा होती है ऑयल परसेंटेज इन मास्टर्ड ऑप्शन है 25% 35% 40% और 45 लगभग 33 टू 38% तक देखने को मिलती है तो यहां पे राइट आंसर होगा बी 35% हो गया नेक्स्ट अपने बात करें सरसों की कौन सी किस्म जे प्रौद्योगिकी से तैयार की गई है विच वेराइटी ऑफ मास्टर डेवलप बाय बायोटेक्नोलॉजी वरुणा ऑप्शन में है उषा जय किसान ऑप्शन में है वसुंधरा ऑप्शन में है और ऑल ऑफ दिस तो बायोटेक्नोलॉजी से जो डेवलप की गई है वो पुषा जय किसान है पुषा जय किसान जो वेराइटी है बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप की गई है इसको आई के जो प्रोफेसर थे वी चोपड़ा उन्होंने विकसित की थी नाइनटीन के अंदर उन्नीस के अंदर इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और इसमें ऑयल कंटेंट भी अच्छा होता है उत्पादन 25 क्विंटल पर हेक्टेयर तक हो जाता है और ऑयल कंटेंट होता है वो इसमें 40 परसेंट तक होता है नेक्स्ट अपने बात करें मूंगफली में बुआई की कितने दिन बाद निराई गुड़ाई बंद कर देते हैं वेडिंग स्टॉप आफ्टर सॉविंग इन ग्राउंड नेट देखो मूंगफली में क्या होता है पोलिनेशन होने के बाद जो अंदाश होता है ओवेरी वो जमीन में जाकर क्या करता है डेवलप करता है फ्रूट डेवलप करता है तो ये जो यहाँ पे पतली पतली शाखाएं से निकलती है ओवेरी की ओवेरी जो इसको नीचे जाती है तो इसको बोलते हैं पैक पैक बनना बोलते हैं और इसको जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पैकिंग ये पैकिंग स्टार्ट होती है पचपन से साठ दिन में पचपन से साठ दिन में पैकिंग स्टार्ट होगी अब सोचो इसके बाद आपने वीडिंग कर दी तो ये पैक ये कट जाएंगे और प्रोडक्शन अपना होगा नहीं इसलिए अपने जो फीडिंग है वो पचपन दिन के बाद कंप्लीटली बंद कर देनी पचपन दिन से पहले पहले अपने को करनी चाहिए तो यहाँ थर्टी सेवन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा फिफ्टी फाइव नेक्स्ट अपने बात करें टिक्का रोग का रोग कारक है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज ड्यू टू देखो टिक्का रोग जो है इसको अपने लिप स्पोर्ट डिजीज बोलते हैं ऑप्शन है अपने पास सर्कोस्पोरा प्लाज्मो डिफोरा परनोस्पोरा और ऑल ऑफ दिस देखो टीका डिजीज है वो सर्कोस्पोरा के कारण होता है सर्कोस्पोरा स्पेसिज मान लो क्योंकि इसमें अर्ली लिप स्पॉट यानी अर्ली टीका डिजीज अगेती टीका रोग भी होता है और पछेती टीका रोग भी होता है लेट टीका डिजीज भी होता है लेट लिप डिजीज लेट लिप स्पॉट डिजीज भी होता है तो दोनों में ही सर्कोस्पोरा ही जीनस होता है स्पेसिज चेंज हो जाती है तो अपने टीका रोग है वो सर्कोस्पोरा के कारण होता है नेक्स्ट अपने बात करें फोर्टी नाइन नंबर के वेजिटेबल मीट किसे कहते हैं वेजिटेबल मीट इज नॉन एज ऑप्शन है फ्रेंच बीन ग्राउंड नट सोयाबीन और मैसूर लैंडिंग तो वेजिटेबल जो मीट कहा जाता है वो सोयाबीन को कहा जाता है इनके भी अपने अलग अलग नाम है राजमा को किंग ऑफ न्यूट्रंट्स बोल देते हैं मूंगफली को अपने किंग ऑफ ऑयल सीड बोल देते हैं मसूर है लेंटिन है इसको भी कई नामों से अलग अलग जाना जाता है लेकिन यहाँ अपने से पूछा गया है वेजिटेबल मीट तो वेजिटेबल जो मीट है वो सोयाबीन को बोलते हैं नेक्स्ट अपने बात करें हृदय रोगियों के लिए सर्वाधिक गुणकारी तेल कौन सा है विच वन इज बेनिफिशियल फॉर हार्ट डिजीज देखो जिस ऑयल के अंदर लिनोलिक एसिड होता है यानी जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता वो गुणकारी होता है लिनोलिक अमल सूरजमुखी में भी होता है सनफ्लावर में भी होता है सेफ्लावर कुसुम में भी होता है सोयाबीन में भी होता है और कुछ ग्राउंड नट में मूंगफली में भी होता है लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा जो लिनोलिक एसिड होता है वो कुसुम से फ्लावर में होता है हार्ट पेशेंट के लिए इन दिए हुए ऑप्शन में सबसे बढ़िया है से फ्लावर और सेकंड नंबर पे सन फ्लावर तो फोर्टी क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा से फ्लावर राइट होगा बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू